Bien, la gente de OpenAI anda en su Dead Day, en el Día de los Desarrolladores, y han presentado Real Time API, Prone Catching, que os dejaré un vídeo explicando un tutorial de cómo se hace, Model Distillation, Vision Fine Tuning, y New Playground, está todo muy bien, todas estas nuevas presentaciones, y vamos a ver un vídeo, en este caso, eh, como siempre, de Romain Huet, que es cabeza de, lo, de la experiencia de los desarrolladores en OpenAI, y este hombre pues, suele hacer presentaciones muy interesantes de, de OpenAI, ya he hablado en varios vídeos sobre él, cada vez que lanzan algo, y por supuesto cuando está el Dead, el dead Day, pues suele ser eh, su momento de, de gloria. Vamos a ver este vídeo, os voy a dejar el enlace más abajo, si os escucha un poquito, un poquito mal, porque lo han grabado como veis, en, no lo han emitido en directo, y lo que hay es gente pues, que está, está invitada al evento, y lo ha grabado desde sus dispositivos móviles y aquí hacen una presentación muy muy interesante de lo que se puede hacer con estas aplicaciones de Real Time API y vamos a ver porque el vídeo es este aquí, tenéis la traducción, eh, los subtítulos en castellano y el sonido es un poco raro, ¿vale? porque ha sido grabado eh, por un asistente en la sala Seems to accept AI orders 
And so, I'm going to try to slide. So, I'm going to invite Ilan from our developer experience team onto the stage to join me so you can actually see that in action. <laughs> We started and we're gonna try that live. Let's go. Hey, Elan Strawberries looks really fantastic. Uh, could you place a call and see if you could get us 400 strawberries delivered to the venue? But please keep that under $1,500. I'm on it. We'll get those strawberries delivered for you. Bueno, pues ya habéis visto las presentaciones, lo que está haciendo, me parece muy muy interesantes. Eh, como os he dicho, pues bueno, eh, Romain Juet suele ser el que hace este tipo de, de demos en OpenAI y siempre pues, suele traer cosas que eh, son realmente impactantes. Y bueno, también han presentado Proncaching, ¿vale? He sacado un vídeo en YouTube, os dejo el enlace más abajo, que si vamos... El objetivo es que puedes ahorrar eh, bastante a la hora de hacer tus, tus PRON, siempre que estás utilizando PRON eh, bastante largo, ¿vale? Con más de 24 tokens de entradas, pues si estás editando código en proyectos, etcétera, y quieres procesarlos, te los almacenan durante 5 a 10 minutos y quiere decir que te los van a vender a esos tokens de entrada a la mitad de, de precio, ¿vale? Están ofreciendo un 50%. La gente de, de otras empresas como las de Cloud eh, son un poquito más económicas cuando estás utilizando el prompt catching, pero todo lo que sea ahorrar es bueno. Y además, como veréis en el, en el tutorial, utiliza este sistema de catching por defecto. Es decir, que los desarrolladores no tenemos que hacer nada, lo cual me parece súper interesante. Y el sistema entiende que si le estás enviando... Siempre los mismos tokens de entrada, pues eh, tiene que utilizar el caché en lugar de procesarlos todo de cero, que es lo que consume pues esas GPUs, ese tiempo de, de inferencia de token. Así que todo lo que sea este tipo de productos, pues bienvenidos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis que le puedes dar una orden a una aplicación, a una IA y que negocie por ti, eso va a abrir todo un mundo de, de posibilidades muy, muy, muy interesante.